buenas tardes, estamos iniciando Magazine a través de la frecuencia 1040 de AM Radio Mujer, el sexto sentido de la radio. Yo soy Gloria Frías y pues iniciando una, una nueva semana, hoy lunes 10 de agosto, así comenzamos Magazine, la revista aquí en la frecuencia 1040 de AM y también para quienes nos escuchan en internet, ya sea nuestro portal de internet, radiomujer.com.mx o a través de alguna de las aplicaciones en tu dispositivo móvil para escuchar radio Así que bienvenidas, bienvenidos Esperemos que estén pasando o estén iniciando Precisamente pues eh, con todos los planes que tengan para esta semana De muy buena manera Aquí en Radio Mujer, en Magazine El día de hoy vamos a dedicar el programa A platicar sobre los cuidados preventivos en el adulto mayor ¿Cuáles son esos cuidados? Esas eh, pues acciones que debemos de tomar en cuenta Y debemos de ejercerlas Obviamente, pues previo y durante, en este caso, la etapa de la tercera edad o los adultos mayores. Sabemos que en la medida en que sepamos tomar esta y tener esta cultura de prevención, pues obviamente vamos a llegar a tener una etapa eh, de la vejez, pues con mayor calidad, todos vamos a ir para allá y es importante tomar en cuenta estos puntos que vamos a platicar el día de hoy. Si tienes papás ya de la tercera edad, si estás tú en la tercera edad eh, para tus abuelos, ¿no? Que los puedas compartir o que los puedas aplicar tú si te encuentras en esa etapa de la tercera edad, precisamente pues para vivir mejor. Creo que todo el mundo eh, quiere esto, llegar a, a una etapa de la tercera edad más saludable, más satisfactoria y con lo que se pueda y Dios lo permita con una larga vida. Así que de eso vamos a platicar el día de hoy. Son las 2 de la tarde con 10 minutos. Voy a saludar aquí en la cabina al doctor Gustavo Valladares Colado. Él es médico ortopedista y presidente de la Sociedad de Ger Gerontogeriatría. Muy buenas de tardes, Jalisco, Gloria Cota. ¿verdad? Así es, para Bienvenido. Servirte. Mucho gusto estar con usted y, y también con su me, público. Muchas gracias. Y también me acompaña la licenciada, la licenciada María Guadalupe Ramírez Salvatierra. Ella es gerontóloga. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias por a ambos por estar aquí. Y bueno, primero hablar a manera de, de introducción del tema y antes de irnos al corta, a la primera pausa comercial. ¿Qué tan, qué tanta cultura de la prevención, en este caso, de enfermedades? De, de todas las situaciones que se pueden venir y se vienen en la tercera edad, tenemos los mexicanos, ¿no?, eh, para prepararnos a la tercera edad o al adulto mayor. Bueno, hay dos partes que acabas de mencionar. Prepararnos para llegar a ser adulto mayor y como adulto mayor que debo hacer. Uh -huh. ¿Cuándo se empiezan a prevenir las enfermedades de la vejez? Pues fíjate que a más tardar después de los 20 años. ¿En serio? Sí, porque la primera juventud física, que es la, lo que tarda en madurar biológicamente el ser humano, sí. termina alrededor de los 20 años. Y a partir de entonces, o conservas tu salud biológica lo mejor posible, o lenta y progresivamente empiezas a cosechar problemas que a la postre se van a llamar degenerativos. Sí. ¿Será que tan degenerativos? Pues algo que yo me lo busqué a través de los años, muchas de estas enfermedades. Y es que a veces en, la, en, esa, en esta etapa de los 20, que ustedes nos están diciendo que se pueden comenzar a prevenir, a tener cuidados para tener una llegar a una etapa de vejez satisfactoria, pues pensamos que no va a llegar eso nunca, doctor. Exacto, no, los jóvenes, creemos que claro. esto de los viejos son como de otro planeta. Y a mí nunca me va a pasar, o falta mucho y no es cierto que que fumar me hace daño y lo voy a padecer después, o que tomar, o que las desveladas, ¿no? O que no hacer ejercicio. Exacto. Normalmente se piensa eso y todos, los pens todos lo pensamos claro. igual. Eh, cuando tiene uno 20 años, estos que me están diciendo, vas a llegar a ser viejito. No, hombre, eso pasa tantos años que me faltan, claro. tantos años que me faltan para llegar a la vejez. Y, y precisamente es cuando se empieza a abusar de una serie de cosas, tanto en hábitos, como en actitudes, que a la postre nos van a cobrar una factura. Por supuesto, vamos a ser inconscientes en ese tiempo. Uh -huh. ¿Cuándo empezamos a ser un poquito más conscientes de que pues, está pasando el tiempo? Pues en la década de los 40, es sí. la primera ya vez. Ya que empezamos a tener sí. este como algunos cambios, ¿verdad, licenciada? Este, a mí sí. nunca, la edad de los nunca. No, no, y, y <risa> digo, uno como mujer, este, también los hombres, pero como mujer empezamos ya en los, taz, en los 40, sobre todo, y ya entonces empezamos, como dice la doctora, a preocuparnos de que, ay, se me hace que mejor si sí hago ejercicio, ¿no? Sí. Se me hace que mejor le bajo a las azúcares o a las harinas porque 
porque ya me están engordando, o se me hace que ya me tengo que checar mi presión, como que empezamos ahí. Empezamos, que... por esto digo, empieza la, la edad de los nunca, ¿no? Uh -huh. A mí nunca me había dolido, yo sí, nunca había sentido, nada. nunca me había pasado. Sí. Entonces, ahí está el problema. Ahí es cuando más o menos Ahí empieza, empieza a hacer crisis todo. Sí. A esa edad es cuando el espejo no nos traiciona. Sí. Y nos damos cuenta de que ya no tenemos la lozanía de la década anterior. Que ya si nos vemos de perfil la figura no es la misma. En el caso de los hombres ya nos pasamos, empezamos a ver chonchos, jugosos y migajonudos, sí. ya nos empezamos a ver con poca energía, ya las escaleras se empiezan a ser más altas. Sí, caray, no, ¿Eh? ya me canso con subir un piso. Exacto, sí. bueno pues ahí es donde se da uno cuenta de la primera, en esa década, de que algo está sucediendo y es la época en que vale la pena hacer la prevención ya más acentuada de las enfermedades que pueden llegar después o de los deterioros que como consecuencia de mi estilo de vida voy a tener que cosechar en la, a la siguiente década. Claro, pues yo los invito a que después de la pausa comencemos entonces ya con este preámbulo a platicar sobre a partir de los 40 entonces que usted nos está proponiendo cómo empezar a cuidarnos y si ya estamos en los 60, 70, ¿qué hacer? Si, si estamos en que no me cuidé previamente, pero todavía se puede hacer algo, algo podemos Por ganar, esto. ¿verdad? Por vamos, supuesto. vamos a ir a la pausa comercial y regresamos, son las 2 de la tarde con 14 minutos. Yo los invito a que se integren con nosotros aquí a, a los micrófonos de Radio Mujer a través del 31 22 11 90. 36 47 18 83 y también sus mensajes son recibidos también por vía WhatsApp. Dos de la tarde con 21 minutos, estamos de regreso, agradecemos a Cecia Gras que siempre nos deja los lunes, estos, esa sección y estos consejos de diseño de interiores. Seguimos nosotros platicando sobre los cuidados preventivos en el adulto mayor. ¿Tú cómo te cuidas? Si estás ya en la tercera edad, ya eres una adulta mayor o adulto mayor, ¿cómo te cuidas? ¿Qué haces para precisamente pues, eh, tener mejor calidad de vida, para alargar más, alargar más los años? ¿no? Y si estás eh, en los 40 o incluso eres todavía más joven, pues eh, ¿has pensado? En, o haces algunas acciones en pro de obviamente pues eh, ganarle y sumar años a tu vida eso es lo importante también para tener buenos años pero también de buena calidad porque a veces pues sí tenemos muchos años pero estamos a lo mejor pues vamos a llegar a estar en una cama a lo mejor de hospital o ahí este con una enfermera con los familiares porque pues no puedes de alguna manera ni siquiera eh, ser autoindependiente independiente más de alguna manera, ¿no? tú mismo, ¿o no doctor? Sí, el, el tener 40 años es un momento como para hacernos conscientes de qué estamos haciendo porque va a venir la cosecha el segundo, el siguiente sí, decenio caray. de los 50 a los 60 si sigo fumando desesperadamente ya de los 50 a los 60 me van a decir, cuidado eh, ya tienes datos de enfisema ya se te oye respirar ya no te, te cuesta mucho más trabajo subir las escaleras y eso de que me digan que tengo enfisema es como decirme al ratito vas a andar jalando tu tanquecito de oxígeno sí. y ya eres un inválido definitivamente porque es, es, es cuando deben hacer el amor propio, Ajá. eso que conocemos como amor propio que es el servir a este dueño de ese amor que lo debemos de servir desde el punto de los cuidados biológicos, intelectuales y espirituales que deben de tener. Exacto. Estamos, y, quienes nos ubiquemos ya en la tercera edad, ¿qué podemos hacer? ¿Qué cuidados preventivo, preventivos perdón, deben de, de seguir las personas? Cuando se cumplan, cuando cumplimos 60 años, uh -huh. debemos de tener lo siguiente. Primero, hay que acudir por nuestra tarjeta de vacunación que da la Secretaría de Salud. Es una cartilla especial. Es una cartilla especial. Debemos de vacunarnos cada año contra la influenza, cada cinco años contra la neumonía. 
hay que partir de la base de que ya existe una vacuna contra el herpes zóster que todavía no es gratuita, pero que vale la pena sí. ponerla. Platicábamos hace poquito de, de esto de herpes zóster y sí, eh, decían que a partir de los 50 años sí, es importante Sí, porque aplicarla. el herpes zóster en el, en el adulto, adulto mayor, mayor da en nervios mmm, de los más incómodos, como es el trigémino que está aquí a un lado de la cara, por entre la cara y la cabeza, y es horrible. Entonces vale la pena. A partir de esa edad de que nos vacunamos para unas enfermedades, tenemos que en las mujeres se tienen que hacer cada seis meses un estudio de orina, porque es la época en, pie, en que empiezan a tener infecciones urinarias silenciosas. Eh, es frecuentísimo encontrar en la mujer infecciones urinarias que no dan ninguna sintomatología, pero que cuando hay trastornos que salen a la luz la infección, entonces va a ser de consecuencias muy serias uh -huh. y partiendo de la base que la bacteria que más afecta las infecciones en la orina de la mujer, la Escherichia coli, pues requiere cuidados, que no siempre deben de ser inicialmente con antibióticos. Ojo, en Estados Unidos fue, hubo un caos porque empezaron a dar antibióticos a todas las mujeres que tenían Escherichia coli y ahorita la Escherichia coli en Estados Unidos es resistente yo creo que hasta la bomba atómica. Claro. Entonces, ¿es dramático eso? No, no es así. Su médico le va a decir cuál es la mejor forma de tratarse. Uh -huh. Hay que partir de que en el caso de... Eh, en esa edad es cuando la presbicia y la presbiacusia empiezan a hacerse más notorias. Uh -huh. Debemos de cuidar que esa presbicia esté bien tratada, porque si de lo contrario se va a prestar accidentes. Sobre todo accidentes en la calle, en la banqueta. Nos caemos, ¿verdad? Exacto, al no ver los desniveles perfectamente bien, al no darnos cuenta del señalamiento que hay en las calles. Igual la presbiacusia, la presbiacusia o sea que ya empieza a fallar el oído. Uh -huh. Pero a esa edad o antes empezamos a tener presbiacusia, presbicia, presbitodo. ¿eh? Claro. Entonces hay que ser conscientes. Hay que hacernos una revisión también de los ojos. Exacto, ¿no? revisarnos de todo, Nuestra que nos vista. chequen periódicamente, claro. cuando menos una vez al año, un chequeo general es indispensable. Porque, ¿cómo está tu corazón? Esa es una buena pregunta. ¿Cuántas veces no hemos oído, oye, te acuerdas de fulanito, fíjate que le dio un infarto y nadie sí. se ve y se murió? Pero si su, fulanito hubiera hecho algún estudio previo cardiológico, probablemente se hubiera podido evitar. Sí, lo hubiera prevenido. Claro. ¿no? Entonces, la revisión médica. Y luego también los, los niveles de colesterol, diabetes. Todos los niveles. Se nos elevan por las nubes. Los estudios de laboratorio eh, deben ser importantes. Uh -huh. En México hay que recordar que tenemos un enemigo muy sabroso, que es el pan. No, y a las personas este, adultas mayores como que se les antoja, yo no sí, sé más, pero es, es como el tradición, el pan con el café, sí. el pan con la leche. Una conchita en la mañana. Claro, en la merienda, Exacto. ¿no? Exacto, ¿cómo le voy a decir que no? Claro. Bueno, pues el exceso de pan nos, nos modifica también los triglicéridos y una serie de mm. elementos. ¿Qué, ¿Qué debemos hacer? Pues ser un poco prudentes. Es que cuesta trabajo también, Por este, doctora, perdón, doctor Gustavo y licenciada María Guadalupe, cuesta mucho trabajo entender que ya determinada tienes que cambiar, así como a los 40 las mujeres tenemos que cambiar algunos patrones que traíamos, ya entrando a los 50, más aún hablando ya de los 60, tenemos que cambiar ya no podemos comer lo mismo ¿no? ya no aguantamos nuestro estómago ya no aguanta lo mismo que traíamos antes ¿no? hay que cambiar hábitos ¿y cómo? entonces ya no me van a, de, va a dar lo que tanto me gustaba ¿no? sí pero hay que cambiar hábitos, mira a veces que llegan los pacientes y dicen doctor una dieta Mira, las dietas son muy difíciles de llevar a esta edad. Si a un anciano le dices, vas a llevar una dieta de 1500 calorías, no nos va a entender qué es eso. Uh -huh. Y si le decimos una ración de, te vas a tomar una ración de pan, bueno, para menos raciones como media bolsa, doctor. ¿eh? Entonces, no es fácil. Pero cambiar de hábitos, aunque nos cueste trabajo, es más fácil. Si en la mañana te levantas después de los 60 años, y te tomas un vaso de leche, ojo, no es por ahí la cosa. Eh, la leche tiene demasiadas grasas que no te van a hacer bien. Uh -huh. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Por qué no te levantas y que te preparen un buen cóctel de frutas? O unos buenos jugos de frutas, con un yogur, con una... Se empieza a modificarlo. Eh, y después de ahí te sales a caminar, a hacer algo de ejercicio. 
o a, te vas a la alberca a nadar, si te duelen las rodillas y los pies, no te vayas a caminar, vete al agua, claro. en el agua vas a mejorar, te vas a sentir bien, vas a hacer ejercicio. Después a media mañana, come algo ligero, comete una fruta o algo, media mañana picada o un, co un cóctel de fruta o cualquier otra cosa ligera. Y a la hora de la comida, nuestros hábitos también nos, nos ocasionan muchos problemas. Aquí en México empezamos a comer con la sopita calientita, sí. rica, el caldito. El caldito, ¿verdad? el consomé, que no se el perdona. Consomé, el caldito. Y después el arrocito, con, y después el guisado. Sí. Y, oye, la fruta, no, ya no me cabe. No, ya no, pues no, imagínense pues no. nada más. No voy a quedar aquí, no me quiero a la cena, ¿verdad? Que también la cena, este, hay que, hay que moderarnos y al contrario, luego quieren ir a la sanaduría de la esquina, ¿verdad? A, a, a cenar, a vamos los taquitos, a los taquitos al pozole, vamos a ir a la pausa comercial y regresamos son las 2 de la tarde con 35 minutos, les tengo dos invitaciones brevemente, además de una que nos van a hacer aquí nuestros invitados, pero aquí en, en Radio Mujer recuerden que estamos en el mes de aniversario de Radio Mujer, estamos cumpliendo en agosto 22 años al aire y en este mes de aniversario, Radio Mujer te quiere invitar a renovar tu imagen y lucir espectacular. Tú puedes ser una de las tres ganadoras de un paquete integral de belleza que incluye cambio de imagen, curso de automaquillaje, aplicación de uñas, tratamientos corporales, curso de imagen personal, tratamiento nutricional, membresía para gimnasio y tarjeta de regalo en ropa de lencería. Está muy bueno el paquete, ¿eh? Más o menos, si le ponemos valor, anda anda arriba de los 10 mil pesos por todo lo que te van a dar o, lo que, o los servicios también que te van a dar. Entonces, quienes quieran realmente aprovecharlo, pues aquí está una muy buena oportunidad y les va a salir todo gratis. Para participar, tendrán que enviarnos un video de no más de 30 segundos vía WhatsApp al 333-822-3208, donde nos digan por qué te gusta Radio Mujer. Y obviamente ponnos tu nombre, por favor, para saber quién lo manda. Eh, obviamente los eh, videos más originales son los que van a ser ganadores. Consulta más detalles de toda esta promoción que te estoy diciendo, de las bases para participar en www.radiomujer.com.mx, por ahí vienen unos banners arriba, y a la mitad también de la página donde puedes ver y darle clic a, a el, al banner para que te salga toda la información. Así que, pues están invitadas, chicas, a participar. Biconail, Vilanca, Clínica de Nutrología, Irma de Zúñiga, Makeup y Cosmetomédica te invitan. Bien, y por otro lado, otra invitación que les tengo rápidamente es que, precisamente siguiendo con los festejos de aniversario, pues tendremos nuestro evento el 29 de agosto, un evento que se llama El Valor de tu Familia, donde va a haber eh, cinco grandes conferencias con especialistas, obviamente, en estos temas. ¿Qué harías, o más bien, en qué lugar ocupa tu familia en tu vida? ¿En qué la basas? ¿En qué la fundamentas? Va a haber diversos temas, va a estar... Alicia Soltero, va a estar el doctor José María Chegaray, Carlota Tello, Claudia Salas, Claudia Caballero. Un buen evento que esperemos eh, verte por ahí, el valor de tu familia porque merece estar mejor. Te esperamos el próximo sábado 29 de agosto a las 9 de la mañana en el Salón Regional de la Planta Alta de Expo Guadalajara. Y la entrada es libre, ve apartándolo, ve anotándolo ahí en tu agenda. 29 de agosto, una mañana realmente muy nutrida en cuestión de contenido de temas de familia. Y otra invitación que les tenemos, pero ahora por parte de nuestros invitados, es eh, por parte de la Sociedad de Gerontogeriatría de Jalisco AC, que nos está invitando a la Jornada de Salud para el Adulto Mayor, ¿verdad? Así es, Gloria, gracias por tu tiempo por el espacio, mira queremos hacerle una atenta invitación a todo tu auditorio en el marco del día del abuelo que es el 28 de agosto, uh -huh. no es el día del adulto mayor, es el día del abuelo uh -huh. Este, la sociedad de gerontogeriatría también el 20 de agosto cumple 25 años estamos de aniversario junto con ustedes sí. entonces estamos organizando la séptima jornada de salud para adultos mayores, precisamente lo que tú mencionabas, todo lo que es la prevención la detección o control de las enfermedades que acompañan a la tercera edad, este, lo vamos a tener en esta jornada de salud. Les estamos ofreciendo este próximo sábado 15 de agosto, estamos a cinco días. Sí, claro, el próximo sábado. Sábado, próximo sábado 15 de agosto, a partir de las 8 de la mañana, invitamos a todos los adultos mayores que necesiten una atención médica integral, vamos a llamarla así, multidisciplinaria, 
donde tendremos detecciones o control de, de la diabetes, decías tú, del colesterol, de los triglicéridos, de su corazón, cómo está su presión, eh, va a haber revisión de sus ojos, todas las enfermedades uh -huh. este, oculares que están, eh, detecciones auditivas, vamos a checar osteoporosis, en fin, eh, sus pulmones también con espirometrías, uh -huh. eh, en fin, toda sin una costo. sin costo alguno, todo es completamente gratis, la sociedad de gerontogeriatría, amigos y gente voluntaria, la industria farmacéutica que se suma a la causa, Cruz Roja Mexicana que está con nosotros también en este evento, así como también tendremos los módulos de 65 y más de INAPAM para su credencial y para Seguro Popular. Les pedimos que lleven sus documentos como es acta de nacimiento, comprobante de domicilio, una identificación y dos fotografías por servicio que necesiten. A ver, ¿puede repetir lo que tienen que llevar? Acta de nacimiento, uh -huh. comprobante de domicilio, una identificación y dos fotografías. Uh -huh. Todo en original y copias. El original se lo regresan. No importa que no sea actualizada su acta de nacimiento. Es más, si el adulto mayor no tiene un acta de nacimiento, pero tiene un acta de alguno de sus hijos donde aparezca su nombre completo y su edad, puede llevarla. Le sirve también. Okay. Entonces, los queremos apapachar, los queremos atender con alegría ese día. Les pedimos también que se presenten en ayunas para poderles realizar los, los estudios. estudios. Claro. Quienes necesiten sus estudios de oftalmología, les pedimos que lleven lentes oscuros de preferencia, porque al como les dilatan la pupila, claro, no pueden ver la luz. Entonces, quedan muy sensibles. Uh -huh. Después de, de que les tomen sus primeros estudios, les vamos a ofrecer un desayuno que una casa de banquetes regala, ah, eh, todo un desayuno para ellos. Y posteriormente pasarán a la asesoría médica donde tendremos especialistas de todas las especialidades uh -huh. que el adulto mayor necesita. Pues es una, una jornada muy completa. Muy completa, con mucho cariño, con mucho amor que le hemos preparado y va a haber mil sorpresas para ellos también. Esto va a ser, esta jornada de salud para el adulto mayor es para mayores de 60 años, a partir de los 60 años, A ¿verdad? partir de los 60 años, 60 años cumplidos, claro. estamos más enfocados a las personas claro, de escasos recursos claro, económicos. ¿Por qué? Porque no tienen con qué pagar un especialista, Exacto. porque no tienen manera de pagar unos estudios. Vamos a regalar lentes que Muy van a ser graduados bien, de acuerdo a las necesidades de, de cada paciente. Lo único que tiene costo, y si sí tengo que hacer aquí un paréntesis, que no pudimos conseguir patrocinio, son los auxiliares auditivos. Uh -huh. Eso es lo único que tiene un costo. El uh -huh. estudio es gratuito, pero el auxiliar sí tiene un costo. Uh -huh. Un costo de $1,500 pesos, que es un equipo de aproximadamente $5,000 pesos, lo conseguimos por $1,500 pesos. Claro. Y es todo esto que nos está informando, licenciada María Guadalupe, ¿dónde va a ser? A ver. Va a ser en la conocida Casa del Médico, uh -huh. que está ubicada en Sierra Nevada 910, Colonia Independencia. Uh -huh. Solamente es el 15 de agosto. 15 de agosto, nada Solamente, más. Solamente, sábado, de las 8 a de partir la de las 8 de la mañana y hasta las 2 de la tarde. Muy bien. Para bien. poder realizarles todos los estudios que ellos necesiten y va a haber mil sorpresas también. Vamos uh -huh. a tener verdaderas reinas y reyes de belleza, uh -huh. porque tenemos ya una docena de personas de más de 100 años que vamos a estarlos ¿no? este, eh, haciéndolos, entregándoles el nombramiento de, de reyes centenarios, reinas centenarias, eh, personas de más de 100 años que está, que viven claro. y que están aquí en Guadalajara. Y si por ahí solamente... conocen a alguno, pues regístrenlo, ¿verdad? Y llévenlo. Ya, sí. a tiempo, a tiempo. ¿A qué teléfono le llamamos por cualquier cosa que queramos saber? Eh, pueden esto? llamar con mucho gusto al 16... 676471. Con mucho gusto, su servidora Lupita Ramírez les puede dar los informes que necesiten y será un gusto de verdad. Voy Vamos a, a servirles con amor ese día. Voy a repetir el teléfono 16676471. Estas jornadas de salud para el adulto mayor solamente el próximo sábado 15 de agosto de 8 de la mañana a 2 de la tarde en la casa del médico de Sierra Nevada 910 en la colonia Independencia. Pues Así yo les es. quiero agradecer mucho su visita aquí al programa. Muchas gracias. No, doctor. gracias a ti por Muchas tu gracias tiempo. a ti por la invitación. A ustedes también y a quienes nos están participando nada más para que no se me queden aquí sus comentarios. Dice, yo voy camino a mis pendientes caminando, me checo cada tres meses y me apego. 
lo más que pueda comer a lo saludable. Y mm, he logrado bajar de peso y los niveles de colesterol y triglicéridos sí, se, sin sentirme presionada. Sí se puede. Tengo 54 años. Pues qué bueno, ¿verdad? Que está claro. en, en esto. También dice por acá, soy media tenorio, tengo 57 años y hace como cuatro años me dio un herpes zóster. Nunca me he vacunado contra esta enfermedad. ¿Es necesario que me vacune en algún momento? Por pues supuesto ya, que ya, sí. Ya, pues ya tienes 50, sí. más de 50 años. Adelante. Vamos a la pausa. Gracias, doctor. Gracias. Buenas Gracias tardes. a ti. 